o si te aplica con eso. <risa> ya, entonces, esto es una grabación donde vamos a ver cómo realizar una evaluación con un prospecto de producto. ¿A qué persona le vamos a hacer una evaluación? A todo el mundo se la podríamos ofrecer. Por ejemplo, a alguien que te preguntó por los productos, a alguien que ya invitaste a algo de Herbalife, alguien que ya sabe de esta situación, o a alguien que tú le pides ayuda. O por ejemplo, cuando terminamos la inauguración de negocio, tú ya hiciste tu inauguración de negocio. Y ahí tú tienes un listado de gente que participará. Entonces tú la contactas uno por uno y dice, oye, ya, eh, ya, dime el nombre de alguien que estuvo en la inauguración. Eh, Araceli. Ya. Hola, Araceli, mira, eh, sabéis que por haber estado en mi inauguración de negocio, te tengo un regalo. Eh, es una evaluación para que conversemos un poquito de eh, cómo evitar la ansiedad, cómo ponerle atajo, explicarte por qué se produce la ansiedad. Eh, te, vamos, te voy a elaborar una minuta que la vamos a personalizar según lo que tú necesites y como a ti te gustaría estar, según tus ritmos, y luego de eso te cuento un poquito cómo trabajo yo, o sea, las cosas que estoy haciendo yo, que me llevó a, y le contáis, no sé, llevo dos, que en dos meses, lo que tú ya sabías, que he perdido tantos kilos. Claro. Es un regalo. Si la chica te dice, oye, en serio, ya, bacán, agenda en hora. Claro. Nos vamos a demorar media hora, lo vamos a hacer por videollamada, idealmente por Zoom, pero lo podemos hacer por WhatsApp también si te acomoda. Ya, yeah. ya bacán. Si te dice, ya, sí, 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 la agenda. Si te dice que no, tú le dices, ya, bacán, pero sabes que yo necesito hacer de estas cinco evaluaciones cada día. Me das el número, si me das el número de cinco amigas, para yo ofrecerles la evaluación, si es que les interesa, yo te puedo ofrecer a ti un regalo. Elige alguno de estos tres. Una, un taller de autocuidado facial, un free pass para hacer actividad física eh, tres veces a la semana online o un, un curso de hábitos de, para una transformación, para que te sientas con más energía, te desintoxiques y todo, que dura cinco días. ¿En serio? Sí, ya, mira, te mando los contactos. Ya, perfecto. ¿Cuál de esos premios quieres? La persona te elige los premios y tú la, y tú la invitas a... Ay, y tú la invitas al circuito, porque ahí vas a tener una persona dentro del circuito aquí y la persona va a empezar a observar testimonios, a ver cosas, ¿ya? Claro, Pero ya. con la persona que te dice que sí, que quiere la evaluación, esta es la evaluación. Uh -huh. Entonces, este es el contenido. Tú puedes vale. como hacerlo más cortito, ¿ya? Ok. Entonces, ya Dani, tú vas a hacer como que fueses eh, mi prospecto. Ya Dani, mira, te voy a explicar... Eh, cómo está la alimentación y por qué tienes la ansiedad o sientes ese cansancio. Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo que la comida ahora está súper rara? Está como súper manipulada, es como harta azúcar, como que las bebidas, el pan, los dulces, eh, los quequitos, Ay, sí. ¿cierto? <risa> todo el queque, sí. Como que cosas. ahora todo el mundo cocina en su casa y como que el cariño se expresa por el, el, la comida. Por la comida. <risa> Siempre. Ya. Y la mayoría de las cosas ricas, como que tienen hartas grasas, hartas azúcar y cosas. El punto es que nadie nos habla de las deficiencias, que es lo que está aquí abejito en la esquina. Las deficiencias son de vitaminas, son de minerales, proteínas, y esa es la parte importante de nuestro cuerpo. O sea, nuestro corazón late, nuestro cuerpo funciona, por esos nutrientes. Y si no están en la comida, lo necesita igual. Ahora, cuando no están en la comida, el cuerpo, como los necesita igual, los tiene que buscar, y le faltan, y te pide, pero no te dice, oye, dame calcio, oye, dame magnesio, oye, dame a fibra, ¿no? Pues, sino que tú sientes como que te falta algo. ¿Hay tenido esa gana como de comer algo dulcecito? Sí, siempre. Ah, siempre me pasa. Y, y después de que te lo comí, como que, ay, no era dulcecito, ahora quiero algo saladito. Claro. Oh, y el vacío sigue igual. Bueno. Y ahí, eso es ansiedad. Y la ansiedad es porque te está faltando algo de lo que dice ahí. Vitaminas, minerales, proteínas, agua. Entonces ahí empieza un círculo vicioso. El cuerpo te pide, anda y picoteando durante el día, y ese de que el cuerpo te pide es... Eh, 
cuando el cuerpo te pide. Ya está. Cuando el cuerpo te pide. Uno empieza, cuando el cuerpo te pide, uno empieza a andar picoteando y ese picoteo te lleva al sobrepeso. Y cuando uno está en sobrepeso, ¿qué es la, la, ¿cuál es el resultado habitual que hace la mayoría de la gente? Cuando tenía algún rollito de más y cosas. Claro, dieta. No hacemos una dieta. Claro, viene el verano, hagamos dieta, no comamos. ¿eh? A cerrar la boca, la pura leche. Lechuga y atún, claro. ¿Cierto? Lo hipocalórico, eso, lo famoso hipocalórico que no, no te llenan ¿Cierto? nada. Pues. Porque es pura lechuga, pura cuesta. O sea, sí, está súper bien comer lechuga, pero no pura lechuga. Porque sí, recién dijimos que estábamos comiendo pocos nutrientes, si ahora empiezas a comer aún menos, más aumentan las deficiencias. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el déficit nutricional, te empieza cada vez a faltar más de lo que el cuerpo necesita. Y ese que falte es más picoteo, es más ansia, te empezás a sentir con menos energía, empezás a andar más irritable, como que empiezas a andar con una menor tolerancia, o el rendimiento en lo que estás haciendo es menor. Claro. Eh, como que ya no las cosas no funcionan igual, así andas más torpe, te levantas más cansado. Entonces, la dieta empezó el lunes y termina claro. el miércoles. <risas> Idiota, peleándote con el mundo entero. Entonces, eso es el círculo vicioso de todo este proceso. Ahora, ¿qué es lo que eh, la mayoría de la gente dice? Es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que ya he hecho de todo y nada me ha funcionado, es que yo no hago ejercicio, o hago ejercicio y no me funciona, o hice una dieta y volví a subir. Entonces, eso es como la situación de la mayoría de la gente. Ya, ahora, dentro de esta imagen de acá, ¿en cuál se encuentra tu cuerpo? Tengo que decir. <risa> Va a quedar grabada no. para la eternidad. Ya, mira, no, vamos 30. a poner ya. Por ejemplo, ah, me dijeras no aquí. 30. Ya, pero es que eso es como no es la mayoría de la gente. Entonces, la mayoría de la gente está como aquí, como claro. en el de celeste, ¿cierto? Claro. De hecho, le pregunté, a la, ¿le alcancé a mandar como la imagen a la niña? Ya. Ah, no, pues he grabado, así que no. Ah, no así que me dijo, no importa. Me dijo 45, me dijo. Ya. En realidad, como es que la gente, el, el común de los mortales está desde aquí en adelante. Claro. Entre la última fila y por acá. Ese por es como, por lo menos para mí el público mayoritario me claro. como consulta a mí. Yo sé que, por ejemplo, hay otras personas que le consulta a gente más flaca, pero es mi tipo de público, cada uno tiene que conocer su público. El punto es que aquí en esta imagen, abajo, ese cuerpo es concordante a este porcentaje de grasa. Uh -huh. Si uno lo hiciera en una balanza en estos medidores de grasa, el porcentaje de grasa anda muy cercano a eso. Claro. Tú le dices a la persona, le dices, ya mira, perfecto. Ese porcentaje de grasa es lo que tú tienes de grasa ahora. Lo normal para ti como mujer es que tengas un 20 a un 25 como máximo. Eso es lo normal. Bien. Todo el resto es grasa que te sobra. Y la grasa que te sobra hace que tú te enfermes. Hace que tu cuerpo no funcione como tiene que funcionar. ¿Qué es lo que sientes? Sientes cansancio, sientes ansiedad, resistencia a la insulina, hígado graso. Todas esas cosas son consecuencias de la grasa alta. Uh -huh. Entonces aquí no estamos hablando solo de perder peso, estamos hablando de que tu salud se corrija, de que tu rendimiento sea mayor, de que tu piel se vea más limpia, de que no hayan granos, de que duermas bien, en la mañana te levantes con ánimo, de que vayas al baño todos los días sin sufrir. Claro. Todas esas cosas tienen relación con el porcentaje de grasa alto. Entonces, mientras más lo bajemos, mejor vas a estar. Y si es un hombre, el rango normal es de un 8 a un 12%. Porque no solamente vaya a hacer evaluaciones a mujeres. No, pues hombres también. Yo le hago a todo. ¿Ya? ¿Ah? A todo, a todo. A todo. Entonces, esa es la normalidad. Ahora, vamos a ver lo que yo te prometí, que es tu minuta de alimentación. Esto es lo general. A ti, entonces, por lo que conversamos, tú me dijiste que querías... Te gustaría perder algunos kilitos, ¿cierto? 
Ya. Sí. Ah. Para que esos kilitos bajen, tú vas a, vamos a ordenar tu plato. Y lo que tenemos que hacer es reducir lo que no necesitas, lo que te produce más grasa. Y esos son los carbohidratos. Aquí yo te estoy mostrando un listado de alimentos que algunos pensarían que se pueden comer, porque la mayoría de la gente cuando quiere bajar se pone a comer verduras o fruta. Pero las verduras de color, lo que aparece en este listado donde dice comer poco, el claro. tomate... Ya, aquí estoy. Que me había ido. <risa> Mira, la, lo que dice aquí, comer poco. Todo lo que sea verdura de color, choclo, zanahoria, cebolla, todo, todo lo que tenga color es carbohidrato. Es complejo. Es carbohidrato del bueno, por así decirlo. Pero es carbohidrato. Cuando tú lo comes, en tu cuerpo se convierte en azúcar y el azúcar en tu cuerpo se convierte en grasa. Entonces, como tú quieres perder peso, elige tus carbohidratos. ¿Qué es lo que sí necesitas comer? Necesitas comer proteína, porque la proteína alimenta tu masa muscular, te evita el efecto rebote te da más saciedad, no vas a sentir hambre continuamente. Y la proteína la vas a acompañar de estos vegetales aquí, de hojas verdes. Ya. Espera un poquito. Sí. 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 Me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mamá? No, ¿Ah? es que esta hora ya te empiezo a preguntar de todo, ¿por qué? Sí, sí me, 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 o sea, no me ve un rato y, mamá, mamá, ¿qué haces? Mamá, ¿dónde estás? Ah? Espera tú. Ahí ya. ¿Pegaste? No, si sí estoy aquí. Lo que pasa es que... Ya. Creo que ahí estamos grabando. Ahí dice grabando. No decía grabando no, recién, no, ¿cierto? No, ahora se puso grabando. Ya, perfecto. Entonces estábamos en el, el tipo del plato. Sí. Estábamos aquí en el plato. Eh, Los carbohidratos. ¿Qué es lo que tienes? La, lo de colores. ¿Cómo tiene que estar organizado tu plato? Sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, tu plato tiene que tener proteína y tiene que tener alimentos de hojas verdes. ¿Mm? Ya. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto peso, cuánto pesas tú? Yo ahora estoy en 53 y medio. Ya, 53 y medio. Eso quiere decir que tú necesitas consumir 106 gramos de proteína. Anota ahí. Y le, le pides a la persona que lo anote. Anota. 106. Si tú necesitas consumir 106 gramos de proteína al día, proteínas son estos alimentos que te coloqué acá. Le puedes agregar, por ejemplo, legumbres, le puedes agregar quinoa, eh, lácteos, todo eso tiene proteína. Tú necesitas comer, si lo dividimos por 20, necesitas comer 5 veces. Entre cuatro a cinco veces al día tú necesitas comer para satisfacer la cantidad de proteínas que necesita tu cuerpo para perder grasa. Yeah. ¿Se entiende? Sí, sí entiendo. Entonces, cada vez que tú comas, que tú de esas cinco comidas, esa comida tiene que estar distribuida de esta manera. O comes pura proteína 
y si le quieres agregar algo tiene que ser con vegetales de hojas verdes, por lo menos la mitad del plato. Idealmente, si le puedes sacar los carbohidratos, mucho mejor. Claro. Pero si los dejas, no hay problema. Uh -huh. Ya, pero que sea máximo una taza de carbohidratos al día. ¿Y qué tipo de carbohidratos? Estos que dicen comer poco. Uh -huh. Estos carbohidratos que aparecen aquí en la esquina, esos no los necesitas, porque eso es grasa pura. De estos que dicen acá, por lo menos lo puedes convertir en algún nutriente. Te puede ayudar un poquito. Pero estos que dicen acá, los del extremo donde dice stop, esos los tienes que sacar de tu porque eso es pura uh -huh. grasa. ¿Ya? Entonces tú te ordenas con esto, con la proteína, comes cuatro a cinco veces al día, y eso te va a ayudar a ir limpiando tu cuerpo. Ahora, ¿de qué forma yo perdí 21 kilos en seis meses? Te voy a mostrar mi foto en, un, en, en unos minutos más. A través de un sistema que se llama Reto 21 Días. El Reto 21 Días es un programa de transformación. Es un programa en donde vas a recibir una serie de beneficios que te van a ir acompañando. El punto más importante que vas a recibir es asesoría personalizada. Esta que yo te conté de la minuta ahora recién, tú lo vas a recibir aún más exclusivo, semana a semana. Se te va a entregar una minuta de alimentación para irte acompañando en tu proceso. Entonces tú vas a saber qué comer, qué cosas preparar al almuerzo, qué colación tener, y la personalización o la asesoría personalizada no es solo la comida, sino que en la actividad física vas a poder preguntar, porque uno siempre tiene dudas. No sé si ha ido alguna vez a una nutricionista. Sí, sí he ido. Sí, de verdad ya, una, vez fui. <risa> una vez fui, sí, y te restringí La de lo que hace es entregarte un papel, en ese papel te dice, esto puede comer, esto no puede comer, nos vemos en 15 días. Sí. Acá no, acá tú vas a tener a tu coach, que te va a acompañar todos los días, y tú vas a poder preguntarle a cada rato, y en este caso el coach voy a ser yo. Uh -huh. Ya, entonces vas a recibir coach, uh -huh. el co nosotros te vamos a entregar una vez por semana tu minuto de alimentación para que sepas qué comer, cómo anda tu plato y todo, vas a poder participar de espacios de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque una cosa es querer empezar algo, y lo otro es mantenerse. Y que el resultado mejore en el tiempo, y lo mantenga en el tiempo. Porque tú querís perder peso hoy día, o querís perder peso para el resto de tu vida. No, pues para siempre, pues, obvio, porque sean resultados permanentes. Ya, pues, para eso, tú necesitas cambiar tu mentalidad. Porque habitualmente las personas pierden peso, y al tiempo vuelven a subir el doble. Y eso es porque no cambiaron su cabeza, su forma de pensar. Entonces uh -huh. aquí te vamos a ayudar con eso vas a pertenecer a una comunidad virtual, un grupo, un chat, en donde estamos mandando la foto de la comida, les mandamos tips y cosas para motivarte. Porque estar solita haciendo cosas que en la casa se burlen, que nadie te apoye, que todo eso desmotiva a cualquiera. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Empieza un rato, como la, alrededor se burlan, o tú estás comiendo saludable y al frente se están comiendo un pastel, tú decías, ah, ya no, como que la tentación es mucha. Cambio sí. aquí, estás inserta en un grupo que está haciendo lo mismo que tú. Entonces eso te motiva, tú vas viendo otros resultados y te ayuda a permanecer. Vas a poder, vas a recibir rutinas de ejercicios todos los días grabadas para que las haga a tu tiempo y vas a tener la posibilidad de participar en algunos encuentros en vivo que tenemos a la semana. O sea, tienes esas dos alternativas. Y paralelo a todo esto vas a poder participar de talleres gratuitos para ti que te van a entregar información complementaria a este proceso. Cómo administrar tu tiempo, cómo relajarte, aprender a cocinar cositas saludables, aprender a preparar colaciones, todas esas cosas que uno necesita alrededor para llevar a cabo este proceso. Entonces, aquí te refuerzo un poquitito, las minutas son bien bonitas, son bien amigables. Eh, las vamos organizando a tus tiempos, los resultados que vas a ir teniendo, las rutinas de ejercicios que yo te decía, y todo esto es gratis. Es parte del programa con el que yo perdí 21 kilos en seis meses. Y, por supuesto, eh, los productos Herbalife, que es con lo que nosotros trabajamos, te llegan a tu casa, te llegan gratis. Y, si conoces gente en otros países, estamos presentes en 95 países. Ahora te quiero mostrar personas que han tenido resultados utilizando este programa, y son distintos tipos de resultados, dependiendo de la meta. Mira, por ejemplo, Fina perdió 3 kilos, Alba perdió 8 kilos, tenemos a Ale, que está en su proceso, lleva 10 kilos que ha perdido, y ha ido ganando masa muscular, 
Francis, cada vez va mejorando con su resultado, en cuarentena le salieron cuadritos incluso, tenemos a Javi que lleva 6 kilos menos, y pareciera que fuese mucho más, pero la pérdida es pura grasa. Es que la pérdida es pura grasa. Yo no bajé de Sí, pues. Eli que perdió 19 kilos mira a Roxana mira cómo le cambia la composición de su cuerpo y es porque nos aseguramos que lo que se pierda sea grasa y no músculo para evitar el efecto rebote claro. mira a Cindy mira a la Eli, es uno de los mejores resultados de Chile, 69 kilos menos y esta soy yo yo como te dije perdí 21 kilos en 6 meses, soy enfermera de profesión Llegué desesperada, había hecho todo lo que me había dicho el médico, pero no tenía resultado. Cada vez fue empeorando mi energía y todo. Acepté los productos en vez de operarme porque me daba miedo hacerme una manga o algo así. Y fue maravilloso, sentí más energía, me dejó en la cabeza, empecé a ir al baño todos los días sin sufrir. Bueno, esto fue hace siete años, entre medio que embarazada, tomé los productos embarazada amamantando. Mi guagua que tiene dos años y medio los toma. Y ahora me dedico a esta actividad para poder cuidar a mi hijo, para tener calidad de vida, para no tener que hacer turnos de nuevo. Eh, mis ingresos son maravillosos, superan el millón de pesos hace muchos meses ya, estoy viviendo en la playa. El mes pasado tuve ingresos extraordinarios que solamente los había tenido haciendo doble y cuarto turno, reventándome trabajando, yo había podido llegar como a un millón o ocho, dos millones y tanto. Eh, y aquí, el mes pasado, por ayudar a otras personas y todo, el Herbalife me pagó dos millones, y, dos millones y medio. Y por bonos de vacaciones, porque Herbalife te paga vacaciones, si tú las cumples, me pagó dos millones siete. Entonces, mi ingreso fue de cinco millones doscientos, trabajando desde mi casa, cuidando a mi hijo. Entonces, eh, ese, es mi, ese es mi estilo de vida actualmente. Y todo comienza por esto, por tomar un batido en la mañana, por tomar un batido en la noche, tomar tus tecitos durante el día, cada vez empezar a sentirte mejor, tener una mejor, un mejor bienestar y contarle a otras personas cómo se están sintiendo. Esto es ciencia, en realidad, son productos que... Eh, que no se venden en supermercado ni en farmacia, y todo. Y estos son los precios. Bueno, aquí te vamos a cambiar esta lámina, la vamos a poner con en modalidad de cliente preferente. Entonces aquí te les explico los planes en esta parte de acá. Claro. Con los planes y le dice, mira, cualquiera de estos planes te alcanzan para reemplazar tu desayuno y tu cena durante el reto completo. Entonces lo que tú haces es comprar tu comida para el mes en forma anticipada. Claro. ¿Qué estás tomando tú de desayuno? Ya la persona, no sé, te dice un pan con un té y no sé qué, y en la noche. Le dices, ya, entonces mira, por comida tú te estás ganando, gastando 1.500, 2.000 pesos. Eso multiplícalo por 30. Te da... 60 lucas. O sea, tú solo, en tu desayuno y tu cena, estás gastando 60 lucas y te tiene como te, te tiene. Y no te gusta, porque por algo andas buscando una alternativa. Esto es lo mismo, es comida, es tu desayuno y es tu cena, que lo compras anticipado, claro. pero va a ser que tú te sientas con energía, que no tengas ansiedad, uh -huh. que pierdas 3 a 5 kilos por mes, uh -huh. que te sientas extraordinario y ya no andes picoteando todo el día, y evitando el efecto rebote. Entonces, de esos planes que están ahí, ¿cuál se acomoda a tu presupuesto? Y te quedas callado. ¿Cachai? Ya, sí. Entiendo. Y te quedas callado. Sí, porque por lo general me dicen ahí, oh, no, igual son hasta y todo. Bueno, 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 bueno. bueno. Pero sabéis que su, la otra vez, eh, una de las que se metió al reto, la María José Sobarzo, ella se consiguió la plata para meterse al reto y después la dijo, no, yo lo meto porque aprovechó el cyber y todo, dijo, y lo hizo, no. Y después es que eso, la pagó o sea, cuando recibió la plata y todo. Entonces, no. Uno, el trabajo de nosotros es explicar a la persona, la, es sacarle mito y bajarle objeciones. Ya. Yeah. ¿Ya? La, en ningún momento pensar o sea, no estar con la cabeza de que es que no tienen plata, es que no, chao, porque la gente tiene que comer igual todos los días. Y quizás no se compra el plan premio, se puede comprar el plan más fácil. Claro. Pero si tú le explicas, le muestras resultados, le explicas todo lo que viene adosado, y le sacas objeciones, le explicas las razones, le rompes eh, paradigma a la persona. 
Mm. Y si la persona, si sí, todo te dice, no, o sabes que realmente no me alcanza, viene la pregunta final, parte con dos batidos. Sí, en realidad tenés razón, sí sabéis que con eso sí puedo partir. Que parta con lo básico si es que ya te dijo que no le alcanzaba. Claro. Ya. Y si así todo te dice que no puede partir por lo básico, tu invitación es decirle ya, mira, yo entiendo que no tengas dinero en este momento, pero tú sí realmente estás comprometida con un cambio. Sí, por supuesto, si sí, yo quiero cambiar. Entonces, mira, yo tengo, te puedo dar, yo tengo dos becas para entregar, pero solo las personas comprometidas. Envíame ahora el contacto de cinco amigas tuyas a quien yo le pueda hacer esta misma evaluación. Da lo mismo si dicen que sí o que no, pero que yo las invito a hacer la evaluación. Mándamelo al tiro y yo te voy a dar una de mis becas que te va a permitir hacer actividad física con nosotros, que puedas participar de un curso de alimentación para que empieces a corregir cómo estás alimentándote. Eh, que dura un mes y te conectas una vez por semana. Ya, ah, sí, yo quiero y no sé qué. Que te mande los contactos claro. y tú lo metes al circuito de actividad. ¿Cachai? Entonces la persona, claro. independiente que haya pasado por la evaluación y te diga que no, claro, tú la vas a poder... Queda. Exacto. Y va a seguir viendo Así testimonio, bien. más testimonio, más testimonio. Y todo puede ser. Entonces, todo y ahí viene ser. el cierre. Cuando te mande los contactos y la insertes, viene el cierre. Si en algún momento tienes algo de dinero, quieres comenzar o quieres algo de Herbalife, tú me escribes y vemos las alternativas que se acomoden a ti. Vas a ver mucha gente en internet que está ofreciendo Herbalife. La diferencia que vas a tener entre cada una de esas personas es el coach. Aquí yo lo que te estoy ofreciendo, más que los productos, porque el precio es el mismo para todos. Herbalife entrega el listado de precio y el descuento. Yo no te estoy haciendo el descuento, que te lo va a hacer Herbalife. Claro. Yo lo que te ofrezco es todo este servicio que te mostré. La asesoría, la minuta, la comunidad y todo lo que ya te conté. Y mi experiencia. Esa es la gran diferencia, es mi compromiso que yo entrego contigo. ¿Ya? Sí, 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 listo. Y ahí se acabó la evaluación. Entonces, tu concentración ahora no es andar buscando gente que te compre. La, la Por evaluación. consecuencia, tú vas a tener gente que te va a comprar. Uh -huh. Pero tu foco ahora tiene que ser cuántas evaluaciones hago al día, porque finalmente es cuántos cerradores muestro al día. Claro. ¿Cachai? Uh -huh. En la medida sí, que también. vayas acumulando presentaciones, van a ir cayendo los clientes. Y tú te vas a ir sintiendo un poquito más experta, te vas a empezar a tener tu propio lenguaje, uh -huh. te vas a volver más efectiva y se empieza a generar este, y cuando ya tienes un cliente, a ese cliente tú le ofreces aumentar su descuento en sus productos, traerme gente para yo hacerle la evaluación y yo hago todo el trabajo, claro. tú no haces nada. Perfecto. ¿Está ahí? Sí, Entonces, sí. Sí. Eso es todo. Tu trabajo es presentar esta evaluación. Ya. La única duda que tengo es, eh, ¿cómo se hace esto por WhatsApp? <risa> tú pones tu, tele, tu videollamada, sí. pero en vez de que la persona te mire a ti... Mira el computador. Mira el computador. <risa> por eso está donde está Suxa. <risa> no se me había ocurrido. No, no sé, por verdad. Es súper sí. fácil. Bacán, ya. Y, e incluso podría ni siquiera tener que yo la he hecho por WhatsApp sin mm -hmm. que vea el computador. Y lo que hago al momento de mandarle la lámina, le digo, mira, te va a llegar una lámina por WhatsApp, vela. Se mantiene la videollamada, pero la persona se va y queda como congelada la imagen. Entonces ella se va al WhatsApp, la mira, pero puede seguir hablando. Ya. Entonces tú le puedes ir mandando las imágenes por el WhatsApp, la imagen del este, o le mandáis los testimonios. Claro. Entonces ella va escuchando tu voz, no se están mirando uno a uno, la no, videollamada no. está funcionando, sí. pero ella está mirando las imágenes que tú le estás mandando al WhatsApp. Ah, ya. Claro, tiene que tener la imagen en el celular. La imagen sí, pues, que tienes que armar en una carpeta en tu celular. Sí, pues, yo tengo la imagen de, de, la, de los porcentajes de grasa y del plato. No me tengo que tienes que armar, claro, una carpeta en tu celular que no se borre con, con toda esta presentación con las fotos de testimonio, con el cerrador, con, con la imagen de la grasa, como la car una, una carpeta que sea de, de la presentación, de la evaluación. Uh -huh. Ok. 
No, para que... Y ya. como tú vas a ser supervisor, sí, firma ya todos como cliente preferente, entonces tu ganancia va a venir de la diferencia porcentual. Ya. Ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Ya, vamos por ese supervisor. Sí. Entonces, de evaluación ahora. Vamos. Sí, ya vamos, sí. vamos, vamos, vamos. Ya, gracias. Muchas gracias. Mándame la cosita.